ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോമോളിക്കൂൾസിന്റെ കുറച്ച് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് നീറ്റിനും അതുപോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബയോമോളിക്കൂൾസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബയോളജി ഒക്കെ പോലെ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ബയോമോളിക്കൂൾസിലെ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം കൂടെയുള്ളു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the reaction which forms crystalline oxazone derivatives when treated with glucose glucose white ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉസാസൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഏതാണ് റിയേജന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസൈൻ ആണ് ഫീനൈൽ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസൈൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹാവിങ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മീൻസ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരിക ടു ഗീവ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓസാസൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹാവിങ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡ് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് to give crystalline oxazone derivative which of the following components is responsible for the transmission of hereditary characters or oh, simple like option b dna deficiency of vitamin d gives option a rickets okay simple it is calorific value is in order edana etum good calorific value ullathu fat aanu pinne carbohydrate pinne aanu protein orthirikka fat carbohydrate protein idana calorific value inde order ennu parayunnathu marannu povarudu pinne the digestion of fat in the intestine is aided by the digestion of fat in the intestine is aided by edana emulsification edana emulsification enzyme trypsin converts protein into amino acid alpha amino acid enana a koduthekunnundo proteins into amino acids ascorbic acid is a chemical name of option c ana vitamin c അടുത്തത് സലൈവ കണ്ടൈൻസ് സലൈവയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമൈലൈസും ആൻഡ് അമൈലൈസ് ഓർ ടയാലിൻസ് അമൈലൈസും അതുപോലെ ടയാലിൻസും ആണ് അമൈലൈസസ് ഓർ ടയാലിൻസ് ആണ് സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എൻസൈംസ് ആർ ഇതിലെ എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻസൈംസ് ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് which has the maximum protein content idil etum koodile protein content adangiyirikkunnad edinde edana ennalladana adile edana option a groundnut aanu groundnut inilana etum koodile protein content ullathu orthirikkya idu nu parayunnathu oru edu exam ne choichu question aanu idu ennanu koduthekkunnathu keto appo adondu ningal adu find cheyanda namukku questions kittiya madiyallo the enzyme pepsin hydrolyzes enzyme പെപ്സിൻ ഹൈഡ്രോളൈസസ് പ്രോട്ടീൻസ് ടു അമിനോ ആസിഡ് പെപ്സിനും എന്താണ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻസൈൻ ഹൈഡ്രോളൈസസ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറൈഡ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിന് അതിന് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലിപ്പേസ് ആണ് ലിപ്പേസ് ആണ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കുന്നത് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡ് ഓയില് ഫാറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ലിപ്പിഡ് ഓയില് ഫാറ്റിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും കിട്ടുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് ലിപ്പൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ദ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ next question which of the following gives the maximum energy in metabolic process maximum energy kittunad evediyana lipids aanu lipids le nu parayunnathu edana oil fat aanu oil fat aanu appo adu oil lipids gives 
maximum energy in the metabolic process. Next one, which of the following is a molecular disease? This is a molecular disease, sickle cell anemia. Which of the following molecules is capable of forming zitter ion? Zitter ion in the variable, number of three candidates, and then NH3 plus, other volor to CO. OH otherwise CH2 okay, otherwise Zitter ion formula NH3 plus NH in day, otherwise CH when you alkyl group, otherwise COO minus. Okay, NH2, CH2, COO, amino acid, amino acid. Which of the following vitamins is present in cod liver oil? Cod liver oil is in vitamin A and vitamin D. Vitamin D is the cod liver oil. Vitamin A and vitamin D. Next question, vitamin A is present in, vitamin A is the moon and the liver, milk, green vegetables, vitamin A is present in liver, milk, green vegetables, vitamin A is present, which is, which of the following statement about vitamin B12 is false, false idol statement, that is what I am saying. It has a cobalt atom. It has a cobalt atom in the Shiriana. It also occurs in plants. Other than that, it is present in plants. Not present in plants. Vitamin B12 is not present in plants. It is present in rainwater. Shiriana. It is needed for human body in very small amount. Shadam Shiriana. The main structure features of protein is protein is structural features in the this is the peptide linkage. The peptide linkage is the main structural features of the protein. The structural features are the peptide linkage. Which of the following contains nitrogen? Nitrogen is the nitrogen. Protein is the nitrogen. In the fat and carbohydrate, the nitrogen is present. In the matter of protein, the nitrogen is On heating with the concentrated HNO3, proteins gives yellow color. This test is called Sandoprotein test. और तेरी क्या वाला रे इम्पोर्टेन्ट है ना और जो पेरी लोला रिएक्शन्स है पेरी लोला रिएक्शन्स है ना नम्बरा इन्हें पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया लम वेर इन्द के पढ़ किया नहीं किलम पेरी लोला रिएक्शन्स है नम्बरा पढ़ चुके उन्हें इरी करना पिन आदो वाले आदि ने कितना कालर हम पढ़ किया ना � Concentrated HNO3, concentrated nitric acid, HNO3 आयटा protein इन्दी नो yellow color देरनो. अंगने आम बम इधर ने test ने पढ़ाई ना pair आना sando protein test. इन्दा ना sando protein test. Which of the following is not present in RNA? अरे यार तामिन. A certain compound gives negative test with the Nin hydrin, kurtiri itu important. Kalau kurang cuma nala deep air itu lagi mana, enda nala bersihin mana. A certain compound gives negative test with nin hydrin and positive test with benedict solution. Compound ni ada mana? Orang monosaccharide mana? A monosaccharide mana? Certain compound gives negative test in nin hydrin ni ada kita dah kumpul. नेगेटिव टेस्ट आने के टन अदर इनाल बेनेडिक रिएजेंट वाइट बेनेडिक सॉल्यूशन वाइट उन्नाक टन अदर पॉजिटिव टेस्ट आने के आदे ये दा ना कॉम्पाउंड इन वाले इन अदर मोनो सैक्राइड आना नेक्स्ट क्वेश्चन इंसाइम्स आर इंसाइम्स आर इन दा ना प्रोटीन्स व्हिच इज एन एसेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ � Glucose gives a silver mirror with the tolerance reaction. It shows the presence of glucose. Gives silver mirror in the tolerance reaction. Tolerance reaction. It is a silver mirror. It is a presence of glucose. It is a presence of glucose. It is a aldehyde group. Aldehyde group. It is a CHO group. It is a CHO group. It is a glucose. It is a glucose. 
Tolens reagent is silver mirror The change in optical rotation with the time of freshly prepared solution of sugar is known as the change in optical rotation with the time of freshly prepared solution of sugar is known as in the option B inversion ana. the change in optical rotation optical rotation la varuna change varunathu endile so sugar solution la adilum parayunathinana inversion ennu parayunathu optical rotation la sugar solution la optical rotation la change varunathinana nammal parayunathu inversion and next question the disaccharide present in milk milk le disaccharide edana namukku ellar parayanana lactose glucose when treated with a uh, methyl alcohol in the presence of dry hcl gives hydro um, gives alpha and beta methyl glucosides because it contain endondana because it's contain ring structure Okay, and then the ring structure of glucose or the kind of Pradana point and the ring structure of the glucose at the ring structure line angle glucose or ring structure line angle is in the carbon atom in the chirality okay chiral and in hemi acetal formula hemi acetal formula is the chiral icon x with another I'm gonna have a chiral arm and then the is in a rend stereo isomers for me in under other on a alpha and beta me alpha and me beta me their glucose iso that's the end of the ring structure. In the ring structure of glucose, the carbon, C1 carbon is chiral in hemiacetal form and exists in two stereoisomers, forms alpha and beta. These two forms of glucose gives two methyl glycosidides, that is alpha and beta methyl glycosidides. Manslide and allow glucose in the ring structure. Le, carbon one atom in the very another or you hemi acetal formula and where in the chiral in hemi acetal formula and then a chiral and now I do under the near end stereo isomeric form under alpha and beta of all and isomeric forms all the under glucose in the no brand me they glucose it is in the no other an alpha and beta um, alpha and beta methyl glucosidase in the very another any added in nana which of the following compound is found abundantly in nature abundantly in nature let you go to the carpet in the compound a dana cellulose hydrolysis of sucrose is called hydrolysis of sucrose gives and then i'm going to get another glucosum fractose one Glucose uh, hydrolyzed sucrose uh, hydrolyze either in the glucose and fractose inversion. Any next question on heating glucose with the failing solution, we get a precipitate whose color is edana heating glucose with the failing solution le, heat the engineala in the number the precipitate in a color red dana. Which of the following statement about ribose is incorrect? Ribose in the incorrect title in the end. It is a polyhydroxy compound. Sheriana incorrect in the underline shade which I got over the it is polyhydroxy compound. That is Sheriana. It is an aldehyde sugar. Adam Sheriana. It has six carbon atom. Ano Allah. It is five carbon compound. Ana in the number. Ribose in the the answer is that it exhibits optical activity. Optical activity on the arc ribose in it is a polyhydroxy compound, it is an aldehyde sugar, and it has five carbon atoms. So it exhibits optical activity ribose. Which of the following food stuffs contain nitrogen? Nitrogen contains in the way protein. Now, we will repeat the question. We will repeat the question. We the Glucose cannot be classified as. Glucose cannot be classified as. Oligo 
സാക്രൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലൂക്കോസിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒളികോസാക്രൈഡിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Which of the following monosaccharide is a pentose? Pentose ഉള്ളത് ഏതാണ് ആരാബിനോസ് ആണ് ആരാബിനോസ് ആണ് മോണോസാക്രൈഡ് വലിയ പെന്റോസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡൈ സാക്രൈഡ് ഡൈ സാക്രൈഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ലാക്ടോസ് ആണ് ഡൈ സാക്രൈഡ് അടുത്തത് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് വി ഫൈനലി ഗെറ്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഗ്ലാ സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുക ദ സബ്സ്റ്റൻ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ഇമൾസിഫയേഴ്സ് ഇൻ ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസം ആർ ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇമൾസിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ഇമൾസിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ബൈ ജ്യൂസസ് ആണ് ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസത്തില് ഇമൾസിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ബൈ ജ്യൂസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഏതാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ദ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഏതാണ് മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഏസ് ഏതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എൻസൈംസ് എന്താണ് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിൽ തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് എൻസൈംസ് ഹാവ് ഒപ്റ്റിമം ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ അല്ല എൻസൈംസ് ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എൻസൈംസിനുണ്ട് എൻസൈംസ് ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എൻസൈൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ഓൾ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എൻസൈൻസ് ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദ സീക്വൻസീസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ സീക്വൻസ് ഏതാണ് ബേസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബേസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്വിറ്റർ അയോൺ സ്വിറ്റർ അയോണിൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നു അൽഫ അലാനൻ അതെ അൽ അലാനൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഈസ് എ ഹോർമോൺ Enzymes is in the given uh, living system. Enzymes in the given system is a catalyzes biochemical processes. Catalyzes the biochemical processes. The pH of the blood does not appreciably change by small addition of an acid or base because of blood. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിൽ ഇതിന്റെ pH നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ആസിഡോ ബേസോ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് മാറുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് സെറം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ട് സെറം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബഫർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ എന്തെങ്കിലും ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പി എച്ച് മാറ്റാതെ നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലെ ബ്ലഡിലെ സെറം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബഫർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ റെഫേഴ്സ് ടു എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ് റെഗുലർ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ആണ് അതെന്താ റെഗുലർ ഫോൾഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയാണ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിന്റെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻസൈം വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സൈമേസ് ഏതാണ് സൈമേസ് എൻസൈംസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ക്ലാസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതാണ് എൻസൈം
ഗ്ലൂക്കോസ് റിയാക്ട് വിത്ത് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രസ് ടു ഫോം എന്താണ് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിയാക്ട് വിത്ത് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രസ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ടു ഫോം പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പെൻഡ അസറ്റൈറ്റിൽ ഉള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് റിയാക്ട് വിത്ത് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രസ് ടു ഫോം പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് അയൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻവേഷൻ ദ മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് കൊബാൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒലീക്ക് സ്റ്റീരിയക്ക് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ്സ് ആർ എന്താണ് ഒലീക്ക് സ്റ്റീരിയ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഒലീക്ക് ആസിഡ് സ്റ്റീരിയക് ആസിഡ് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ്സ് ആർ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ടോളൻസ് റിയേഷൻ ഗേവ്സ് സിൽവർ മിറർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് which amino acids has no asymmetric carbon atom asymmetric carbon atom illatha um amino acid edana ennalladana question endana glycine aanu edana glycine or idile oru asymmetric carbon atom illa appo endana adinde oru pinna molecular equation nu parayana nammal nh2 ch2 സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് എന്ത് ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് ഏതിലെങ്കിലും അസിമെട്രി ഉണ്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അസിമെട്രി കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ വേണേ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഏതാണ് ട്രയോക്സിൻ which of the following is not present in nucleotide nucleotide le present ellatha edana trioxin baakiyalla namukku arayalle guanine cytosine adenine okke present ennaanu molish test answered by orthirikka peru orthirikka molish test endana molish test is answered by all carbohydrates molish test answered by all carbohydrate which of the following is an unsaturated acid unsaturated idile unsaturated acid edana lino lake lino lake which of the following is a test for protein protein de test idile edana edana biuret test aanu biuret test aanu protein de DNA has dextroribose a base and the third component is DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെക്സോ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആണ് സോറി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടപ്പോ ഇതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആണ് ഡി എൻ എ ഹാസ് എ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആണ് Uh, a base and a third component is third component il endha ullu ribose irunna or base undu adile third component edana ennalladana choichu adu adu endha namukku ellarku ariyavunnana phosphoric acid next question lipids are endana lipids are endha lipids are fat of natural origin option d aanu lipids are fats of നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ആണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻ ദി ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻ ദി ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് കാറ്റലൈസസ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഓക്സിജൻ ഇൻ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ് ഏതാണത് മാംഗനീസ് ആണ് ഇൻ ഡി എൻ എ ദ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസസ് ആർ ഡി എൻ എയിലെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനിന് തൈമിൻ ആണ് പിന്നെ ഗ്വാനിന് സൈറ്റോസിൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഡിനിന് തൈമിൻ ഗ്വാനിന് സൈറ്റോസിൻ അടുത്തത് 
the commonest disaccharide has the molecular formula disaccharide inde molecular formula ennadanu choichirikkunnathu sherikkum commonest aayittulla disaccharide inde or example edanu etthum common aayittulla disaccharide edanu sucrose aanu sucrose inde molecular formula endanu c12 h22 o11 aanu which carbohydrates is an essential constituent of plant cell essential constituent essential constituent of plant cell il ulla carbohydrate edaanu ennu cheyya namukku ariyam endaanu cellulose the enzyme pepsin hydrolyzes pepsin hydrolyzes cheynadu endaanu protein to amino acid aanu in pepsin um hydrolyze cheynadu endaanu protein to hydro as proteins to amino acid aanu ini next question ana which of the following gives maximum energy in metabolic process maximum metabolic process le maximum energy kodukuna aarana option c aanu lipids aanu enzymes in the living system enzymes in the living system catalyze biological process chalapo idu namukku exam nu veranannu chalapo chance irukku kaaranam oru vaadu thavana idu nammal repeat cheythu povunnundu le the hormone which control the process of burning of fat protein and carbohydrate to liberate energy in the body is called ed energy ed an ed hormone aanu nammade fat inde burning um adu pole protein inde burning um adu pole carbohydrate inde burning okke control edittu adile energy ne liberate cheyan vendi sahayikkuna hormone ed aanu ennaladana ed aanu thyroxin aanu മഗ്നീഷ്യം ഉള്ളത് ഏതിലാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ഉള്ളത് അടുത്തതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സെക്സ് ഹോർമോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് കോർട്ടിസോൺ ആണ് ഇൻ പോളിസാക്രൈഡ് ദ ലിങ്കേജ് കണക്ടിംഗ് മോണോസാക്രൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ലിങ്കേജ് കണക്ടിംഗ് മോണോസാക്രൈഡ് ഏതാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ലിങ്കേജ് ആണ് വിച്ച് അമനോ ആസിഡ് ഈസ് അക്കിരാൽ അക്കിരാൽ ഏതാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് അലാനിനും വാലൈനും പ്രൊലൈനും ഹിസ്റ്റുഡിൻ എല്ലാം എന്താണ് ാണ് അപ്പൊ അക്കിരാൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആകെ ഒരൊറ്റ കോമ്പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് ഗ്ലൈസിൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്ക ഗ്ലൈസിൻ ആണ് ഒരു അക്കിലാൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു the structural features which distinguishes proline from other natural alpha amino acids എന്താണ് പ്രോലൈനെ മറ്റ് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി അമൈൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി അമൈൻ ആണ് പ്രോലൈൻ പ്രോലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി അമൈൻ ആണ് ദ ആൽഡിഹൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൽഡിഹൈഡ് ഏതാണ് ഏതാണ് മെഥനാൽ ആണ് മെഥനാൽ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം എച്ച് സി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തും കൂടെ പറയാം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്നും പറയാം മെഥനാൽ എന്നും പറയാം an example of water soluble vitamin a is exam vitamin c and water soluble next scurvy is caused due to the deficiency of vitamin c last product of protein digestion protein digestion le last product edana amino acid aanu dai protein digestion le last പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അടുത്തത് ദ കെമിക്കൽ ലിങ്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ടു സിന്തസൈസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ആൻ ഓൾട്ടേഡ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഇസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ടു സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ആൻ ഓൾട്ടേഡ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്താണ് ഒരു ഓൾട്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു 
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വരുന്ന പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂളിലെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ദ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനിലെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് Which of the following is not a function of protein? Protein le function allata de edana. Which of the following is not a function of protein? Edana energy de iru kodukkan nanda? Illa. Protein ennu varayinadu. Endi inila providing energy for metabolism ennu varayinadu. Tetra ana. Endi inila do not provide energy for metabolism ana. Sorry. എന്നാൽ നെയിൽ ഫോമേഷനും സ്കിൻ ഫോമേഷനും മസിൽ ഫോമേഷനും ഒക്കെ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് ഫോംസ് എ യെല്ലോ ക്രിസ്റ്റലായ സോളിഡ് വിത്ത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസായ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടം വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ phenyl hydrazine and gives a mixture of sorbitol and mannitol when reduced with sodium which among the following could be the compound edu or compound aan a compound inde molecular formula enu parayunnathu kanale compound inde formula enu parayunnathu c6h12o6 aan adu edu aava ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഏതാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫോമുല അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സോബിറ്റോളിന്റെയും മാനിറ്റോളിന്റെയും സോഡിയം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അതിനെ സോഡിയം വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സോബിറ്റോളും മാനിറ്റോളും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്ക സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്നുള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഫോമിലെ തന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ യെല്ലോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഒന്നുകിൽ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒന്നേ വഴിയുള്ളൂ എന്ത് ഇതിന് നമ്മൾ സോഡിയം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോഡിയം വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോർബിറ്റോളും മാനിറ്റോളും കിട്ടണം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി യെല്ലോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ അത് ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ആൾഡോ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സോഡിയം വെച്ചിട്ട് സോബിറ്റോളും മാനിറ്റോളും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഒരു ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് നമുക്ക് ഏതാണ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻ എൻ അമിനോ ആസിഡ് ദ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസ് എ പി കെ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് അമോണിയം അയോൺ അറ്റ് പി കെ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ദ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് അറ്റ് പി എച്ച് എന്ത് ഏത് പി എച്ചിലാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമോണിയം അയോണിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇത് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും അതുപോലെ അമോണിയം ഗ്രൂപ്പിന്റെതും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 2.34 പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ
a വന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി എൻ എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിനെന്തുണ്ട് റെസൊണൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിന് റെസൊണൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തുണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ സി എൻ ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി എൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആവും സാധാരണത്തിനേക്കാൾ സാധാരണ അത്ര വലുതുണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആവും എന്താണ് സാധാരണ സി എൻ ബോണ്ടിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്ക ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇവിടെ എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ അതുപോലെ എന്നിന് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വെച്ച് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക ഇതിൽ റെസൊണൻസ് എങ്ങനെ വരാം ഈ എന്നിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നിന്റെ ലോൺ പെയർ സിംഗിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകാം അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോ അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോൺ പെയർ വരുന്നു അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം സി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി എ ഒരു ഓക്സിജന് എത്ര ലോൺ പെയർ വരും അപ്പോ ആറ് ലോൺ പെയർ മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരും ഓക്കെ മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരും ആദ്യം രണ്ട് ലോൺ പെയർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് എന്താവും മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരും ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നും വരും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ബോണ്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ റെസൊണൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നിന് പ്ലസ് പോയിന്റ് വന്നു ഈ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ എന്തിനാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടിനാണ് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനാണ് ഏറ്റവും നീളം കുറവ് ഏതിനാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനാണ് അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റെസൊണൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഓൾട്ടോ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു സമയത്ത് എന്ത് വരുന്നു സി സി ഇന്റെയും എന്നിനെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സി എൻ ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താവുന്നു ചെറുതാവുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഇതിൽ രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനിൽ ബിയും ഡിയും ആദ്യമേ നമുക്ക് കണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആണ് What happens when concentrated H2SO4 is treated with sugar? Sugar is treated with sugar. Sugar is treated with sugar. Concentrated H2SO4 is sugar. Sugar is treated with sugar. What is the situation? What is the situation? Dehydration. What is the situation? We have sugar. C12. C12. H22. O11. അതാണ് ഷുഗർ ഈ ഷുഗറിനെ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ബാക്കി എത്ര വരുന്നു എച്ച് ടു ഒ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എച്ച് ടു ഒയും പന്ത്രണ്ട് കാർബണും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നെ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് കാർബണാറ്റിക് ആയില്ലേ അതെന്താണ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ചാസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വയലറ്റ് കളർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ വെൻ ഡൈലൂട്ട് സർഫൈറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏതാണ് ബയൂറ ടെസ്റ്റ് ആണ് വയലറ്റ് കളർ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് ഡൈലൂട്ട് കോപ്പർ സൾഫൈറ്റ് എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡൈലൂട്ട് ആയിട്
എന്താണ് ഒരു കാർബൺ ഷുഗർ ഉണ്ട് പിന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസും ഉണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഡയാസെറ്റൈഡ് ഇസ് എൻ എൻസൈം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണോ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു പോളിമിലർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോളിമറിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ല എന്ത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു പോളിമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് അമൈലോസ് ഈസ് എ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൈലോസിന്റെ കമ്പോണന്റ് അല്ല അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് അമൈലോസ് അമൈലോസ് ഈസ് എ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമനോ ആസിഡ് ആണോ ഒരു ടൈപ്പ് അമനോ ആസിഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ അല്ല ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമനോ ആസിഡ്സ് എന്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിലുള്ള ഇൻ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രൈക്ടോസ് ദർ ആർ ഫോർ കാർബൺ ആൻഡ് വൺ ഹൈഡ്രോജൻ വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രക്ടോസിന്റെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റവും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ഫ്രാക്ടോസ് ദ പോസിബിൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഫ്രാക്ടോസിലെ പോസിബിൾ പോസിബിൾ ഐസോമേഴ്സ് ഏത് എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടും സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫ്രക്ടോസിനുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പണും ഉണ്ട് സൈക്ലിക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രാക്ടോസിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഇനി ഓയിൽസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ്സ് ബൈ എന്താണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ വഴിയാണ് ഓയിൽസിനെ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രൈങ് ഓയിൽ ഇൻവേരിയബിളി കണ്ടൈൻസ് ഡ്രൈങ് ഓയിൽ ഇൻവേരിയബിളി കണ്ടൈൻസ് ലിനോ ലൈക് ആസിഡ് ലിനോ ലൈക് ആസിഡ് ഇമിനോ ആസിഡ് എമങ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതിലെ ഇമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് പ്രോലൈൻ ആണ് പ്രോലൈൻ ഇമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതിലൊരു ഇമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോലൈനിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ആണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തിനെ നമ്മൾ ഇമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് പ്രോലൈൻ എന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പ്രോലൈനെ പറയാൻ കാരണം അതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോമോളിക്യൂസില് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ അഞ്ചു മാർക്ക് നമുക്ക് വിട്ടുകളയാനേ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബയോമോളിക്യൂസ് പറഞ്ഞത് ഇനി പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിക്കില് ഓർഗാനിക് ഇതിന്റെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടും എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈവനിങ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെറുമേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്